பயிருக்கு தேவையான எட்டு வகையான நுண்ணூட்ட சத்துக்கள்ல ஐந்து சத்துக்கள் குறித்து போன வீடியோக்கள்ல பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் மாலுப்டனம் சத்து குறித்து பார்க்கலாம் ஆனியான் ஐனி வகையைச் சார்ந்த மாலுப்டனம் சத்தை மாலுப்டேட் ஆனியானாக பயிர்கள் எடுத்துக்கும் இது மண்ணிலையும் தாவரத்திலையும் மிதமான அளவு தான் கடத்தப்படும் தாவரங்களோட திசுக்களில் ஒரு பிபிஎம்க்கு கீழே மாலுப்டனம் இருக்கு மாலுப்டனம் சத்தின் பயன்கள் மற்ற நுண்சத்துக்கள் மாதிரி தாவரங்களில் மாலுப்டனமுக்கு அதிக பயன்கள் இல்லை மண்ணில் நைட்ரேட்டை நைட்ரேட்டாக மாற்றும் நைட்ரேட் ரிடக்டேஸ் நொதியோட முக்கிய அங்கமாக இருக்கு தாவரத்தில் புரத உற்பத்திக்கு நைட்ரேட்டை புரதத்தில் சேர்க்கவும் பயன்படுது பயிர் வகை பயிர்களில் காற்றில் இருக்க நைட்ரஜன் தலைச்சத்தை மண்ணில் நிலைநிறுத்தும் நைட்ரஜனேஸ் நொதியோட முக்கிய அங்கமாகவும் மாலுப்டனம் இருக்கு மேலும் மண்ணில் இருக்க கனிம மணிச்சத்தை கரிம மணிச்சத்தா மாற்றவும் மாலுப்டனம் பயன்படுது மண்ணில் இருக்க இரும்பு சத்தை பயிர்கள் எடுத்துக்கொள்ளவும் அது பயிர்களோட பாகங்களுக்கு கடத்தப்படவும் மாலுப்டனம் துணை புரியுது பூக்கள் மற்றும் கனிகள் உற்பத்தியாக முக்கிய பங்காற்றுறது தாவரங்களில் மாலுப்டனம் சத்து குறைபாடு ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் ஒரு கிலோ மண்ணில் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஐந்து மில்லிகிராமுக்கு கீழே மாலுப்டனமோட அளவு குறையும் போது தாவரத்தில் மாலுப்டனம் சத்தோட குறைபாடு ஏற்படுது மண்ணோட கார அமிலத்தன்மை ஆறுக்கு கீழே குறையும் போது இரும்பு மற்றும் ஈயம் அயணிகளோட வினை புரிகிறதுனால அதை பயிர்கள் எடுத்துக்க முடியாது அதனால பயிர்களில் மாலுடனம் சத்து குறைபாடு ஏற்படுது தாவரங்களில் நைட்ரஜன் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பல்வேறு நொதிகளோட செயல்பாடுகள் குறைவதற்கு மாலுடனம் சத்தோட குறைபாடு ஒரு காரணமாக இருக்கு அமிலம் உற்பத்தியாகும் தலைச்சத்து உரங்களை அதிகம் இடும் போதும் இதன் குறைபாடு அதிகமாக வாய்ப்புள்ளது மண்ணில் உள்ள மணி மற்றும் மெக்னீசியம் சத்து பயிர்களோட மாலுப்டனம் எடுத்துக்கொள்ளும் திறனை அதிகரிக்குது சல்ஃபேட் மேன்கனஸ் மற்றும் தாமிர சத்துக்கள் பயிர்களோட மாலுப்டனம் எடுத்துக்கொள்ளும் திறனை குறைக்குது நைட்ரேட் நைட்ரஜன் மாலுப்டன பயிர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் அளவை அதிகரிக்குது ஆனால் அமோனியா நைட்ரஜன் மாலுப்டனம பயிர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் அளவை குறைக்குது மாலுப்டனம் சத்து குறைபாட்டால் பயிர்களில் ஏற்படும் அறிகுறிகள் தாவரங்களோட பாகங்களில் மிகவும் குறைந்த அளவு தான் மாலுப்டனம் தேவைப்படுறதுனாலையும் தாவரத்தில் அதன் பயன்கள் மிகவும் குறைவாக இருப்பதனாலையும் இதன் குறைபாடு அவ்வளவு சீக்கிரமாக வந்துடாது குறைபாட்டுக்கான அறிகுறிகள் பயிர்களோட கீழ்ப்பாகத்தில் உள்ள இலைகள்லையும் நடுப்பாகத்தில் உள்ள இலைகள்லையும் தென்படும் இதோட குறைபாடு ஏற்படும் போது பயிர் வகை பயிர்கள் காற்றில் உள்ள நைட்ரஜன் தலைச்சத்தை மண்ணில் நிலைநிறுத்த முடியாது இதனால் தலைச்சத்து பற்றாக்குறையும் சேர்ந்து வரும் இலைகளோட ஓர பகுதிகள் எரிந்தது போல காணப்படுவதோடு இலைகள் சுருண்டு கிண்ணம் போல காட்சியளிக்கும் மேலும் கீழ் இலைகள் மஞ்சள் நிறமா மாறுவதோட பயிர்களோட வளர்ச்சியும் குன்றிவிடும் காலிஃப்ளவர்ல விப்டைல் என்ற நோய் ஏற்படுகிறது தக்காளி எலுமிச்சை பருப்பு வகை தாவரங்கள் பூசணி உள்ளிட்ட பயிர்களில் இதன் குறைபாடு அதிகம் காணப்படுகிறது காலிஃப்ளவர் முட்டைக்கோஸ் உள்ளிட்ட பயிர்கள் இதன் பற்றாக்குறையை எளிதில் அடையாளம் காட்டிவிடும் மாலுடனம் சத்தின் அதிகரிப்பால் ஏற்படும் நச்சுத்தன்மை மிகவும் அரிதாகத்தான் பயிர்களில் தென்படும் மாலுடனம் சத்து குறைபாட்டை மேலாண்மை செய்யும் முறைகள் அங்கக உரங்களை அடியுரமாக இடணும் நுண்ணூட்ட சத்து உர கலவையை பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு அடியுரமாக போடணும் பயிர்களில் குறைபாடு தென்படுச்சுன்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஐந்து சதவீதம் சோடியம் மாலுப்டேட் கரிசல பதினைந்து நாட்கள் இடைவெளிகளில் இரண்டு முறை இலைவெளியாக தெளிக்கணும் இதில் நாற்பது சதவீதம் மாலுப்டனம் சத்து இருக்குது இல்லைன்னா அமோனியம் மாலுப்டேட் அல்லது மாலுப்டனம் ஆக்சைட் போன்றவற்றையும் தெளிக்கலாம் இவற்றின் முறையே ஐம்பத்தி நான்கு மற்றும் அறுபத்தாறு சதவீதம் மாலுப்டனம் இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சந்தேகம் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் பல வேளாண் தகவல்களுக்கு ஏஇ அக்ரி ஆர்கானிக்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்